বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজো বারোয়ারি পুজোর পাশাপাশি বিগত বেশ কয়েক বছর থেকে থিমের পুজোতেই ভিড় জমাচ্ছেন জেলাবাসী থিম পুজোর বাজারে একে অপরকে টাফ চ্যালেঞ্জ দিতে প্রস্তুত সকলে প্রতি বছরের মতো এবছরও নতুন থিম নিয়ে হাজির আয়ুষবাগ সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এবছরের বিশেষ আকর্ষণ তামিলনাড়ুর রামেশ্বর মন্দির বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজো দীর্ঘ এক বছরের প্রতীক্ষার পর বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজো পাড়ায় পাড়ায় শুরু হয়ে গেছে প্যান্ডেল তৈরির কাজ বারোবারি পুজোর পাশাপাশি বিগত বেশ কয়েক বছর থেকে থিমের পুজোতে ভিড় জমাচ্ছেন শহরবাসীরা থিম পুজোর বাজারে একে অপরকে টাফ চ্যালেঞ্জ দিতে প্রস্তুত সকলেই আর প্রতি বছরের মতো এবছর নতুন থিম নিয়ে হাজির আয়ুষবাগ সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি থিমের পুজো বলতে প্রথমেই যে নামটি মনে পড়ে তা হলো আয়ুষবাগ আয়ুষবাগ প্রতি বছরই অভিনব পদ্ধতিতে সেজে ওঠে এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি এবারে আয়ুষবাগের বিশেষ আকর্ষণ তামিলনাড়ুর রামেশ্বর মন্দির সীতা উদ্ধারের পরে ফিরে এসে লিঙ্গ রূপে শিবের আরাধনা করেন রামচন্দ্র রাবণকে বধ করে তিনি যে ব্রহ্মহত্যা করেছিলেন সেই পাপ খণ্ডনের জন্যই শিবের আরাধনা করেন বর্তমানে তামিলনাড়ুর রামেশ্বর মন্দির সেই স্থানই হিন্দু তীর্থস্থান হিসেবে গণ্য হয় ষাটতম বৎসরে পা রাখলো আয়ুষবাগ সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি হিন্দুদের বড় বড় তীর্থস্থান রয়েছে যে সকল ব্যক্তিবর্গ তীর্থস্থানগুলি দর্শন করতে পারে না বা সুযোগ পায় না তাদের কথা মাথায় রেখে এমন ভাবনা পুজো উদ্যোক্তাদের মূল মন্দিরের আদলেই দেবী দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করা হবে এছাড়াও এই বছর এই মন্দির তৈরি করার আগে এই পুজোর টিম রামেশ্বর মন্দির গিয়েছিল বলে জানান আয়ুষবাগ পুজোর এক সদস্য আমাদের এটা হচ্ছে ষাটতম বর্ষ আমাদের এবছর পুজোর থিম হচ্ছে তামিলনাড়ু রামেশ্বর মন্দির এটা মূলত ভাবি প্রত্যেক বছরই ভাবে যে আমাদের হিন্দুদের যে বড় বড় তীর্থস্থানগুলো যেগুলো মানে আমাদের এখানকার যারা সাধারণ লোক যারা হয়তো তীর্থ দর্শ মানে ঠাকুর দর্শন করতে যেতে পারেন না বা তীর্থ করার জন্য সুযোগ পান না তারা যাতে এখানে এসে তাদের মানে সেই মানে খিদেটা এখানে মেটাতে পারেন আর কি পুজো প্লাস হচ্ছে সাধারণ লোকের যে চাহিদাটা সেটা আমরা কতটা পূরণ করতে পারছি আমরা সেভাবেই মানে থিমগুলো ঠিক করি হ্যাঁ আমরা তো এটা তো নিঃসন্দেহে এটা একটা আনন্দের ব্যাপার যে গোটা জেলাবাসী জেলার মানে অধিকাংশ লোক আসে এখানে ঠাকুর দর্শন করতে মানে আমাদের তো ব্যাপারটা এটাই সব থেকে বড় প্রাপ্য যে সাধারণ লোকের যে অংশগ্রহণ হয় এবং সহযোগিতা যেটা আমরা পেয়ে থাকি সেই হিসেবে আমি আয়ুষবাগ সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির কাছ থেকে প্রত্যেক জেলাবাসীর কাছে মানে কৃতজ্ঞতা এবং মানে আমার মানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি যে তারা যেভাবে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ঠাকুর দর্শন করেন মানে তার জন্য তাদের আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই মণ্ডপসজ্জা এবং আলোকসজ্জা বলতে আমাদের মূলত যেটা হয় এর আগে যেটা আমাদের বহরমপুরের সব মানে প্যান্ডেল শিল্পীরা ছিল আর কি যেটা মণ্ডপ মণ্ডপ এখানকার ইয়েতে হতো মানে ডেকোরেটার করতে এখন ইদানিং আমাদের কয়েক বছর থেকে যেটা হচ্ছে বাইরের ডেকোরেটার আসছে যেমন এবার আমাদের ডেকোরেটার হচ্ছে বাতকুল্লার ডেকোরেটার উনি করছেন এবং ওনার শিল্পী সব হচ্ছে মেদনা তারপরে তেমনি যেটা হচ্ছে লাইটিং এ আমাদের এবার হচ্ছে ধুবুলিয়া বাট কিন্তু যেটা হচ্ছে যে এর টোটালি হচ্ছে চন্দ্রনগর থেকে আসছে টোটালি রথযাত্রাতে আমাদের প্রত্যেক বছর ক্ষতি পুজো তারপর থেকে কাজ শুরু হয়েছে এবং কন্টিনিউ কাজ চলছে সকাল সাতটা থেকে শুরু হয় কাজ রাত্রি মোটামুটি সাড়ে দশটা এগারোটা পর্যন্ত কাজ চলে আমাদের মোটামুটি প্রায় পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর ভাগ কাজ এগিয়ে গেছে আমরা পঞ্চমীতে উদ্বোধন করব তার আগে অন্তত দুই থেকে তিন দিন আগে কমপ্লিট করবো হ্যাঁ ব্যাপারটা যে শোনেন আইস ব্যাগ একটা সিস্টেম হয়ে গেছে ঠিক আছে যাই যেই আসুক লাইনে দাঁড়িয়ে কাউকে বলার প্রয়োজন হয় না যে কোনটা দিয়ে যেতে হবে কোনটা দিয়ে ঢুকতে এন্ট্রান্স কোনটা এক্সিট কোনটা এটা কাউকে বলার প্রয়োজন হয় না মোটামুটি ওনারা নিজের করে নিজেরা জেনে গেছেন যে এটা দিয়ে ভিআইপি গেট এটা হচ্ছে জেনারেল গেট মানে এই ব্যাপারগুলো সাধারণ লোক অনেকটাই বুঝে গেছেন এবং সেটা আমাদের তার জন্য কোনো মানে বাড়তি কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় মানে মানুষজনই আমাদেরকে সহযোগিতা করে টিভি টোয়েন্টি ফোর বাংলার সমস্ত খবরের আপডেট পেতে ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করুন টিভি টোয়েন্টি ফোর বাংলার চ্যানেলটিকে এবং সাবস্ক্রাইবের পর অবশ্যই বেল আইকনটি একবার ক্লিক করুন কমেন্টস আর শেয়ার করতে ভুলবেন না টিভি টোয়েন্টি বাংলা